வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காதலின் மாயம் எபிசோட் ஃபார்ட்டி டூ பார்ட் டூ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ நேரம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆதிச்சி நீயும் ஒரு பொண்ணு தானே அந்த சந்தோஷம் எவ்வளோ கேவலமானவன்னு தெரிஞ்சோம் அவன்ட்டே பருதி விட்டுருக்கியே அகிலா இங்கே என்ன நடக்குது அவள் எதுக்கு பருதி கிட்னாப் பண்ணும் அவள் பேசுகிறத பார்த்தா இவன் சொல்லி கிட்னாப் பண்ண மாதிரி தெரியல ஆதி மா நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ நான் போய் பருதி கூட்டிகிட்டு வரேன் அவளுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு வனஜா மதன் மதன் ஆண்டி வனஜா இவ்வளோ அரெஸ்ட் பண்ணிடு இங்கேருந்து எவ்வளோ கூட்டிகிட்டு போப்பா மதன் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஆண்டி இப்போ வந்துருவாங்க வாசு இதில் என்ன ஜென்மமோ அபி அகிலா மனுஷர் அகிலா என் பொண்ணு எதுவும் தெரியாமல் பண்ணிட்டா இனி இப்படி பண்ண மாட்டேன் நல்லாறாங்க ஆக்டிங் அகிலா மதன் இவங்க லைஃப் லாங் உள்ளவே இருக்கணும் கேஸை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போடுன்னு கோபமாக வெளியே போகிறாங்க ஃபியூ மினிட்ஸில் போலீஸ் வராங்க அது ஸ்வேதாவை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்வேதா போகும்போது ஹாலில் இருக்க ஆதி ஃபோட்டோவை பார்க்குறான் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து மெயின் வயசில் பேசுகிறான் ஸ்வேதா ஒன்று விட மாட்டாதி உனக்கு என்ன பண்ணியே தேருவேன் அந்த பார்வதி கூட நீ எப்படி வாழ்கிறேன்னு பார்க்குறேன் இன்னும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்து முறைச்சிட்டே போகிறா ஃப்ளாஷ்பேக் க்ளோஸ் ஆதி ஒன்று ஸ்லாப் பண்ணி நீ அவ கூட சேர்ந்து ஜெயிலில் கடை இனி எந்த பொடி நீ தொடவே கூடாது அப்படி தொட பார்த்தா உனக்கு நான் கொடுத்து இந்த அடி தான் ஞாபகம் வரணும் பொண்ணுங்கன்னா உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் அவளை கேவலமாக போயிட்டாங்களா உன் தம்பி ஹாஸ்பிட்டலில் கிடக்குறான் நீ ஜெயிலில் கடை சந்தோஷ் என்ன என்ன ஜெயிலில் போட்டால் மட்டும் நீ நிம்மதியாக இருந்துடுவியா உன் கண்ணு முன்னாடி உன் பொண்டாட்டி கூட நான் இருப்பண்டா நீ மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருந்தா ஆதிக்கு பின்னாடி நிற்கிற பார்வதியை பார்க்குறான் ஆதிக்கு அவன் பேசுகிறத கேட்டு கோவம் வருது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கட்டையை எடுத்து அவன் தலையில் ஃபோர்ஸ் அடிக்கிறாரு சந்தோஷ் தலையிலேருந்து பிளட் வருது மதன் விடுடா ஆதி இவன் உயிரோடு இருந்தால் தானே வெளியே வந்து தங்கச்சிக்கிட்ட பிரச்சனை கொடுப்பான் இவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ தங்கச்சிக்கிட்ட போ ஆதி திரும்பி பார்வை பார்க்குறாரு அவள் அழுதுட்டு ஷாம் ஷோலரில் சாஞ்சிருக்கான் ஆதி பார்க்கிட்ட வராரு ஆதி பார்வதி பார்வதி ஆதியை பார்த்து தான் அழுதுகிட்டு ஹேக் பண்ணுறான் ஷாம் எழுந்துருச்சு மதன்கிட்ட போகிறாரு மதன் யாரும் டிபார்ட்மெண்ட்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காரு ஷாம் வீட்டுக்கு கால் பண்ணி பார்வை சேவ் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்கிறாரு ஆதி பார்வை பெட்டில் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அவ்வளோ குடிக்க தண்ணி எதிர்க்கான்னு பார்த்துட்ருக்காரு அப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது அதை அவர் ஃபஸ்ட்டு குடிச்சிட்டு பார்வைகிட்ட கொண்டு போக போகிறாரு அப்போ ஆதிக்கு ஏதோ கால் வருது அட்டன் பண்ணுறாரு பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ சந்தோஷ் அவங்ககிட்ட இருக்க கத்தி எடுத்துகிட்டு ஆதி குத்த வரா பாராத பார்க்குறா பாரு ஆதின்னு கத்துறா ஆதி திரும்பி பார்க்குறாரு சந்தோஷ் அவர்கிட்ட வரான் அப்போ கரெக்டாக சந்தோஷ் யாரும் ஷூட் பண்ணுறாங்க அவன் கீழே விளையாடுறான் ஆதி யார் ஷூட் பண்ணான்னு பார்க்குறாரு பின்னாடி மதன் கண்ணோடு நிற்கிறாரு அகைன் சந்தோஷம் ஷூட் பண்ணுறாரு அவன் இறந்துடுறான் ஷாம் ஏன் டைப் அவனை ஷூட் பண்ண மதன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவனை கொண்டுருந்தா அது மேர்டர் நான் அவனை சுட்டாத என்கவுண்டர் அவ்வளோதான் ஆதி பர்மிஷன் லெட்டர் வாங்காமல் நீ ஷூட் பண்ணிவிட்டேன் திருநாள் நாளைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டால் என்ன சொல்வேன் மதன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்குறேன் நீ தங்கச்சி பாரு ஆதி பார்வதி பார்க்குறாரு பார்வதினு ஷாக்கில் தான் இருக்கா ஆதி பார்க்கிட்ட வராரு ஆதி பார்வதி பாரு ஆதி பார்த்து ஹக் பண்ணிக்கிறான் பாரு ஆதி உங்களுக்கு ஒன்று ஆகலேன்னு ஆதி தடவி பார்க்குறா ஆதி அவங்களுக்கு குத்த வந்தான் இல்லை ஆதி பாருமா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நீ ரிலாக்ஸ் ஆகு பாரு அப்போ தான் கீழே விழுந்து கிடக்குற சந்தோஷம் பார்க்குறான் அவன் ரத்த வெள்ளத்தில் இருக்கான் அவனை பார்த்துட்டு பயந்து ஆதி டைட்டாக பிடிச்சிட்ருக்கான் அப்போ அவளுக்கு மயக்க வர மாதிரி இருக்கு மயங்கிடுறான் ஆதி டென்ஷனாக பார்வதின்னு பிடிக்கிறாரு ஆதி பார்வதி எழுந்துரு ஷாம் மதன் பார்க்கிட்டு வராங்க மதன் மச்சானி பார்வதி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போ நான் இவங்களை பார்த்துக்கிறேன் ஆதி ஒரு பக்கத்தில் இருக்க வாட்ரு பாட்டில் எடுத்து வாட்ரு அவர் ஃபேஸில் தெளிக்கிறாரு பாருக்கு மயக்கம் தெளித்து ஆதி பார்க்கிட்ட சிட் பண்ணுறாரு ஆதி இப்போ ஓகேவான் அவர் தலையை வரட்டி விடுறாரு பாரு முன்னா ஆதி ஷோல்டரில் சாஞ்சிக்கிறான் ஆதி எழுந்ததும் பாரு நிற்க வைக்கிறாரு பாரு ஆதி ஆதி என்னம்மா பாரு கால் ரொம்ப வலிக்குது என்னால் நடக்க முடியல ஆதி உடனே பாரு லிஃப்ட் பண்ணுறாரு பாரு ஆதி நிற்க ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கிறான் அப்படியே ஆதி மேலே சாயிறான் ஆதி அப்படியே அவளை தூக்கிட்டு நடக்கிறாரு ஆதி பாரு காரில் பேக் சைட்
ஷாம் போல மடா ஆதி ம் போ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போ ஷாம் ம் ஆதி பரு அவர் மேலே சாட்சி சிட் பண்ண வச்சு காலை நீட்டி உட்கார வைக்கிறாரு ஆதி ரொம்ப வலிக்குதா பாரு ம் இந்த வழி விட அவங்ககிட்ட நெருங்கும் போது தான் ரொம்ப பயமாகவும் வலிக்கவும் செஞ்சுது நீங்கள் மட்டும் கரெக்ட் டைம் வரலனா அவன் என்ன என்ன பண்ணியிருப்பான் யோசிக்கவே முடியல அவங்ககிட்ட நெருங்கும் போது செத்தெல்லாம் போல் இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து என்னை காப்பாற்றிருங்க நான் நினச்சாலும் உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஆதி பாரு சின்ன பிடிச்சி அவரை பார்க்க வைக்கிறாரு ஆதி நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை உனக்கு எதாவது பிரச்சனை வந்தால் அது என்னை தாண்டி தான் வரும் நான் உயிரோடு இருக்க வர உனக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன் என் உயிரை கொடுத்தா உன்னை சேவ் பண்ணுவேன் பாரு ஆதி கண்ணை பார்ட்டி நீங்கள் உங்கள் உயிரை கொடுத்து என்னை சேவ் பண்ணாலும் அடுத்த நிமிஷம் நான் இறந்துடுவேன் ஆதி பாரு பார்க்குறார் புரியாமல் பாரு நீங்கள் இல்லாத உலகத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் லைஃப்பில் அங்கே நீங்கள் என் கூட வேணும் நீங்களும் நானும் இன்னும் சந்தோஷமாக வாழணுன்னு ஆதி ஹேக் பண்ணிக்கிறான் ஆதிக்கு பாரோட வேர்ட் ஹாப்பியாக இருக்குது ஆதி சந்தோஷமாக பாரு ஹேக் பண்ணிக்கிறாரு ஷாம் இதை மிரரில் பார்க்குறாரு அவருக்கு ஹாப்பியாக இருக்கு ஷாம் இன்வைஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்போ ஒன்றா இருக்கணும் இப்படி ஃபியூ மினிட்ஸில் வீட்டுக்கு வராங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் வெளியே நிற்கிறாங்க இட்ஸ் நைட் டைம் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பாரு பார்த்ததும் ஓடி வந்து ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க அகிலா பாரத்தில் இலக்கை வச்சு உனக்கு ஒன்றும் அகலையில்லம்மா பாரு ஆதியை பார்த்துட்டு உங்கள் பையன் என் கூட இருக்க வர எனக்கு எதுவும் ஆகாதுமா ஆதி பாரு பார்க்குறாரு பாரு ஸ்மைல் பண்ணுறா ஆதி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவளை சரி ஹக் பண்ணிக்கிறாரு பஸ்ஸு சரி பாரதி நீங்கள் வந்து நில்லுமானு பாரு நிற்க வைக்கிறாங்க அவளுக்கு ஆராத்தி எடுக்கிறாங்க நந்தினி பார்வதி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகுமா எல்லோரும் பார்வதி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அகிலா நாளை கல்யாணம் ஸோ அதுக்கான வேலையெல்லாம் போய் பாருங்கள் ஆள் ஓகேன்னு எல்லோரும் அவங்க உங்கள் ரூமுக்கு போகிறாங்க என் ஆதி ரூம் ஆதி பெட்டில் செட் பண்ணி ஏதோ யோசிச்சிட்ருக்காரு அப்போ அகிலாமா வராங்க அகிலா ஆதி ஆதி மானு எழுந்துருச்சு நிற்கிறாரு அகிலா என்ன தூங்கலையே ஆதி சீக்கிரமாக தூங்க கலையில் கல்யாணம் இல்லை ஆதி ம் சரிம்மா அகிலா ஆதி நான் உங்கள்ட்ட ஒன்று கேட்கணும் ஆதி தெரியுமா அந்த சந்தோஷ் பற்றி தானே அகிலா அதுவும் ஆதி அதுவும்னா வேறு என்னமா கேட்க போகிறீங்க அகிலா பார்வதி பற்றியும் அகிலா பார்வதி பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைம்மா அகிலா தெரியும் ஆதி ஆனால் இன்றைக்கி அந்த அபி பார்வதி பற்றியும் பிரேமை பற்றி சொன்னல அதை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் பார்வதிக்கு பிரேமை முன்னாடியே தெரியுமா இந்த சந்தோஷம் எதுக்காக உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பழிவாங்க நினைக்கிறான் ஆதி சொல்கிறம்மா பார்வதியும் பிரேமும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்ணியிருக்காங்க அகிலா ஷாக்கா அப்போ அபி சொன்னது உண்மையா ஆதி மா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சொன்னதில் எதை வச்சு கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் பார்வதி என்றைக்குமே ஒருத்தரோட ஸ்டேட்டஸை பார்த்து பழக மாட்டா அகிலா அது எனக்கு தெரியும் ஆதி நான் அந்த மீனிங்கில் கேட்கல அப்போ என் பிரேம் சீமாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் ஏன் பார்வதி தெரியாத மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஆதி மா ஆதி பாரோட ஃப்ளாஷ்பேக் எல்லாமே மியூட்டில் சொல்கிறாரு அகிலா ஷாக்கில் பெட்டில் செட் பண்ணுறாங்க அகிலா இதனால தான் பிரேமோட அம்மா என்ட்ட பார்வதி நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்ற வேலைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலா ஆதி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுமா ஆனால் பார்வதி மாதிரி ஒரு பொண்ணு இந்த உலகத்தில் இருக்கவே மாட்டா அவள் ரொம்ப நல்லவம்மா எல்லாரையும் நம்புவா அவள் அந்த அபி ஆண்டி சொன்ன மாதிரி கிடையாது உங்களுக்கு அவளை பற்றி தெரியும்ல அகிலா ம் சரி இனி நீ அவளுக்கு துணையாக இருக்கணும் அவள் முதல்ல இங்கே வந்தப்போ ரொம்ப அமைதியாக இருந்தா அப்போனா அவள் நம்மக்கிட்ட பேச பயப்படுறா புது ஆளுங்களாக இருக்கிறதாலே நினச்சேன் ஆனால் இப்போ தான் புரியுது அவள் பயந்தது நாமளும் அவளை கையப்படுத்திடுவோம்னு நினச்சிருக்கா பாவண்டா இனி அவளுக்கு அம்மாவாக நான் இருப்பேன் ஆதி புருஷனும் நல்ல ஃப்ரெண்டாகவும் நானும் என் பொண்டாட்டிக்கு இருப்பேன் அகிலாமா ஆதி பார்த்து ஸ்மெல் பண்ணுறாங்க அகிலா சரி அந்த சந்தோஷ் யார் அவனுக்கு உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆதி அகைன் வீட்டில் அவங்கள பற்றி சொல்கிறாரு பிரதாப் பார்க்கிட்ட லிஃப்டில் வச்சு தப்பாக நடந்ததை பார்த்தது ஆதி அவன் அடித்தது அப்புறம் என்கேஜ் பண்ணப்போ பாரு கிட்னாப் பண்ண பார்த்தது பாருக்கு பதிலாக ஸ்வேதாவை கிட்னாப் பண்ணது அப்புறம் ஸ்வேதாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷ் அவர் கம்பெனி கூட பார்ட்னராக பார்த்தது இதெல்லாம் சொல்கிறார் இப்போ அவன் இறந்ததையும் அகிலா இதெல்லாம் என் ஆதி முன்னாடியே சொல்லலை அதுவும் அவன் நம்ம கம்பெனிலே பார்ட்னர் ஆகணும்னு பார்த்துருக்கான் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாமல் இருந்த நீ ஆதி மா நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கல சொல்கிறதுக்கான ஸ்டெடிஷன் நம்ம இல்லை அதான் அகிலா சரி விடு இனியே மருமல கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ சரியா போய் தூங்கு மார்னிங் எட்டு மணிக்கு முகூர்த்தம் மணி போய் டென் தேர்ட்டி ஆச்சு ஆதி சர
அகில ஆதிக்கு பிளாங்கெட் போட்டு விட்டுட்டு அவங்க ரூமுக்கு போகிறாங்க ஆதி படுக்க மெந்திச்சு உட்காடுறாரு ஆதி பார்வதி இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருப்பா அவள் கையில் காலில் வேறு அடிபட்டுருந்துச்சு இப்போ எப்படி தூங்குவா காலையில் வேறு கல்யாணம் இன்னும் வழியில் எப்படி தூங்கி காலையில் ரெடியாவா சரி அவளை பாட்டு வந்தலாம் ஆதி பார் ரூமுக்கு போகிறாரு பார் ரூம் டோர் லைட்டாக ஓப்பனில் தான் இருக்கு ஆதி லைட்டாக பார்க்குறார் சத்யா மித்ரா நைன்டி பாரு மட்டும் இருக்காங்க மித்ரா ரொம்பவே வலிக்குதாக்கா பாரு ஆமாம் என்னால் முடியல கையில் ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சத்யா சரி கையை காட்டி இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணலாம் பாரு வேணா சத்யா வலிக்குது நந்தினி நாளைக்கு கல்யாண பார்வதி இப்படி இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணாதான் மார்னி கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நீ படு நாங்கள் உனக்கு போட்டு விடுறோம் இன்னும் பாரு படுக்க வைக்கிறாங்க பாரு படுக்கிறா அழுதுட்டே சத்யா நந்தினி நீயும் படு உனக்கு தான் நாளைக்கு கல்யாணம் நீ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் இல்லை நந்தினி பரவாயில்ல நான் உட்காந்துருக்கேன் சத்யா சொன்னால் கேளு நந்தினி படு நந்தினி படுக்கிறா மித்ரா நீங்கள் ஆதி அம்மா ஷர்ட் போட்டிருக்கிறதால யாரும் உங்கள் கையை பார்க்கல இன்னும் அப்படில் தான் எல்லாம் ரொம்ப பயந்துருப்பாங்க இதில் ஆதி கதை ஒட்டின்னு பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பாரோட கண் கலங்குறத பார்த்து அவரோட கண்ணு கலங்குது சத்யா ஆமாம் சரி மித்ரா நீ போய் டோர் லாக் பண்ணிட்டு வா யாராக வர போகிறாங்க மித்ரா ம் சரிக்கா டோர் லாக் பண்ண போகிறா அப்போ ஆதி அங்கேருந்து போகிறாரு மித்ரா ஆதி பார்க்குறா மித்ரா மாமா இவன் என்ன இங்கே தான் இருந்தாரா அப்புறம் சத்யாக மித்ராவை கூப்பிட்றான் மித்ரா டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறான் சீன் ஃபீட்ஸ் இன் மார்னிங் எல்லோரும் ஃபோர் ஓ கிளாக் மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க ரெடியாகி பார நந்தினியை கேர்ள்ஸ் எல்லோரும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாரு ரொம்ப டல்லாக இருக்கா அவளுக்கு என்ன பெயினாக இருக்குது அவள் கை காலில் இன்னும் வலிக்குது சத்யா ஆறு ஓகே பார்வதி பாரு ம் ஓகே தான் கால் தான் கொஞ்சம் வலிக்குது அப்போ அகிலம்மா வராங்க அகிலா என்ன ரெடி பண்ணிட்டிங்களா இப்போ ஐயர் பொண்ணை கூப்பிட்டு வர சீக்கிரமாக வாங்க சத்யா ஓகேம்மா நாங்கள் இப்போ வந்துடுறோம் அகிலா ஸ்மைல் அப்போ பாரு பார்க்குறாங்க அவள் ஸ்மைல் பண்ணாலும் அவள் ஃபேஸ் இருக்க டல்னஸ் அப்படியே தெரியுது அகிலா பாரு நந்தினி தலையில் கை வச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்கடான்னு சொல்கிறாங்க பாரு நந்தினி அகிலா கிட்ட ப்ளஷிங் வாங்கிக்கிறாங்க அகிலா நல்லா இருக்கடான் ரெண்டு பேர் ஃபோர் ஹட்லி கிஸ் பண்ணுறாங்க அகிலா டு பாரு அம்மாடி பார்வதி பார் அகிமாவை பார்க்குறான் அகிலா நேற்று நடந்ததே நினச்சிட்ருக்காது அது ஒரு கெட்ட கனவாக நினச்சி மறந்துடு சரியா இனி உன் லைஃப்பில் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் நானும் என் மகனும் எப்போ உனக்கு துணையாக இருக்கும் சரியா பாரு இன்னும் ஹாப்பியாக ஸ்மைல் பண்ணுறான் அகிலா ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு கீழே போகிறாங்க கீழே ஆதி விஷ்ணு ஐயர் சொல்கிற மந்திரத்தை சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஐயர் பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்கோ வணச்சா போய் பாரு நந்தினி கூட்டிகிட்டு வராங்க பாரு நந்தினி கீழே வராங்க ஆதி பாரு பார்க்குறாரு பார் அழகாக கூரை புடவை கட்டிகிட்டு கையில் பூச்சுண்டோடு வரா ஆதி அவளை பார்த்து ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டார் அவளையே பார்த்துட்ருக்காரு பாரு ஆதிகிட்ட வந்து செட் பண்ணுறா ஐயர் சொல்லுங்கள் ஆதி பாரு பார்த்து செம் அழகாக இருக்க பாரு ஆதி பார்த்து சிரிச்சுட்டு கீழே கொண்டிச்சுக்கிறான் ஷாம் டேய் ஆதி அப்போ தான் ரியாலிட்டிக்கு வராரு ஐயர் நம்ம அந்த இடத்த சொல்ல சொன்னேன் ஆதி பல் ஸ்மெல் பண்ணுறாரு அப்படியே கீழே குனிச்சுக்கிறாரு எல்லா என் கஷ்டம் ஆதி பார்த்து சிரிக்கிறாங்க டூ பி கண்டினியூடு Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself 